So very very good evening to you all. Today's our class is MCQ class number seven, UGC NET paper two, Mass Communication Journalism. Here we are going to start with the questions that which is the first narrative feature film in India? Which is the first narrative uh, first narrative feature film in India? Pundalik, Raja Harishchand, Alamara, San Tukaram. Everybody answer. Which is the first narrative feature film? Please focus on the line here. It is that they are asking you about the narrative feature film. Okay. What is the answer here? So here the right answer here it is that is Sri Pundalik. Okay. That was Sri Pundalik was a silent film. Basically that was silent film that directed by the Ram Chandra Gopal Torni recognized as the first feature length Indian film. Okay. That was the first feature length Indian film. Silent film was Raja Harishchand, right? Silent film tha ye, Raja Harishchand, silent film. This is Alamara, a spoken film. Okay. And this is feature film, full length feature film. Okay. So the first narrative feature film in India is whenever this questions, it is the feature, right? So that will be Sri Pundalik. Okay. So Jaldi se batayengi Sri Pundalik. In the year, agar aap log year bata paayenge, to jaldi se batayen, nahi to likhye. Sri Pundalik that was made in the 1912. Raja Harishchand, everybody, 1913, yes. Alamara, by 1931, yes. And San Tukaram, everybody, 1936, okay. 1936, please note it down. अब यहाँ पर श्री पुंडालिक by the directors ने बताएंगे साथ साथ में पैरेलल लिखेंगे और जल्दी लिखेंगे ओके रामचंद्र गोपाल very good रामचंद्र गोपाल टॉर ने and second that is राजा हरिशन that was made in a 1913 which was a first silent film that by दादा फालके दादा साहब फालके Okay, Alamara, that was the first spoken film that made in the 1931. Yes, very good. By the Ardeshi Rirani. Okay, yes. And San Tukaram, that was made in the year 1936 by the Vishu Pant Govind Damle, and the, there were two directors. And Sheikh Patelal. Okay. Please note it down. 1936 by Vishupant Govind Damle and Sheikh Patelal that made the 1936 Santuka Ram. Okay. Please note it down all the years. Chronological sequence may ask question. Kya pucha ja sakta? They may ask you in the sequence type patterns questions. Okay. Sequence type pattern questions, single type pattern questions, single choice, okay, single choice type questions, or they can also ask you in the match of the following also, okay. So they can place anywhere in any pattern. So please remember all these important flames. Okay. फिर बाद में exam में आने के बाद ये नहीं कहेंगे sir आपने तो श्री पुंडालिक के बारे में बताया था राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया था आलमारा के बारे में बताया था आपने संत तुकाराम का कभी बताया ही नहीं राइट सो दैट शुड नॉट बी रिपीटेड ओके सो संत तुकाराम दैट वाज मेड इन द 1936 बाय द विशुपंत गोविंद दामले एंड शेख फटेलाल ओके चलिए नेक्स्ट ईयर अबाउट द कागज के फूल इज डायरेक्टेड बाय कागज के फूल इज डायरेक्टेड बाय एवरीबॉडी Vahida Rahman, Gurudat, Shekhar Kapoor, and Raj Kapoor. Everybody, everybody answer. Chale, sabhi log answers karenge. Very important. Yes. So here the right answer it is, that is B. Absolutely, you all are right. 
So B is the right answer. Kagaj ke phool is directed by the Guru Dutt. Okay. Chali. Ab thora detail mein study karte hain. Kagaj ke phool that was made in the year film. Kab bana tha ye film? Which year? 1959. Absolutely. The first question. Questions ginte jayenge. Kitne number questions ho rahe hain. Right. Lot of the questions are from here. So Kagaj ke phool that was made in the 1959 and directed by the Guru Dutt. Okay. This is what the questions. Ye aapka question hi hai. Next, name some movies about, uh, of the uh, Vaidya Rahman. Jaldi se batayenge kuch movies ka naam batayenge. Movies. Everybody. Chaliye. Very good. Neil Kamal also. Kabhi kabhi. Likhte chalein. Chaliye. Thik se likhte chalenge. Kabhi kabhi. 1976. Okay. Yes. Namkin. Very good. 1982. Next. Chandini. 1989. Lamhe. 1991. This is of the Vaidya Rahman movies. Everybody, jaldi se likhenge. Everybody, all clear? Chali Guru Dutt movies ka. Just name it. Piyasa, yes. In the year 1959. Okay. Baj. 1953, आर पार 1955, सी आई डी यस वेरी गुड दैट इज ऑल्सो द चौधवीन का चांद वेरी गुड नाइनटीन सिक्सटी सी 1957, डी नाइनटीन फिफ्टी और ये भी लिख लीजिए चौधवीन का चांद भी वेरी गुड अभिषेक ओके okay. 1960 चलिए नेक्स्ट शेखर कपूर मूवीज चलिए बताते चलेंगे शेखर कपूर की मूवीज गवाही प्लीज नोट डाउन कीजिए 1989 यस बैंडिट क्वीन इज आल्सो वेरी गुड चलिए बैंडिट क्वीन ही लिख देते हैं बैंडिट Queen, 1995, okay. और लिखिए मासूम 1983 और एक और लिखिए मिस्टर इंडिया 1987. वन मोर मूवीज प्लीज राइट इट अबाउट द शेखर कपूर ओके Elizabeth, the golden age. Elizabeth, the golden age. That is two thousand seven. Okay. चलिए. Raj Kapoor, Raj Kapoor movies. Yes, Avara. Very good. 1950. Just check it. I think 1951. It is Abhishek. मेरा नाम जोकर. Yes, मेरा नाम जोकर. Very good. 1970. और बताइए. Boot Police. Very good. Boot Police भी. श्री 420. 1954. Note down. और उनकी मूवीज गौरी भी 1943 में यस yes. सपनों का सौदागर राइट इट ऑल दिस थिंग्स ओके नाइनटीन और बुद्ध पॉलिसी सारी चीजें आप लिख लेंगे और जो नील कमल क्या बोल रहे थे दैट वाइदा रहमान उनमें थी नील कमल ऑल्सो दैट इज 1947 
ओके चलिए ऑल क्लियर प्लीज नोट डाउन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है चलिए वेरी मच इंपॉर्टेंट यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज क्रेडिटेड फॉर कमिंग अप विद द सोवियत मोन्टाज थ्योरी हु इज क्रेडिटेड फॉर कमिंग अप विद द सोवियत मोन्टाज थ्योरी लेव कुलशव Einstein. Here the two names spellings are different. Okay, so please ensure here the port of kin. What is the right answer here? Who is credited for coming up with the Soviet montage theory? चलिए बहुत सुंदर so here the right answer it is that is b b is the right answer ye aapka hai ye albert einstein wale einstein hai ye sergi einstein hai okay yes okay chali to ye aapka soviet montage theory jo hai uh, credit jata hai sergi einstein ko and who was a student of lev kulshev here it is written once a student of lev kulshev he is credited with the outlining the soviet montage theory okay but the credit the whole credit goes to sergey einstein about the soviet montage theory okay so basically that you know the about the soviet montage theory so soviet montage theory is basically an approach to understanding and creating the cinema that relies heavily upon editing okay it is the principal contributions of the soviet film theorists to global cinemas and brought formalism to bear on filmmaking so two two things are here important one of the editing here it is that it is heavily rely on the editing okay in the soviet montage theory that it heavily relies upon the editing okay so please note it down okay very much important and also it brought the formalism to bear on filmmaking okay so these are the two things that here important related with the soviet montage theory chaliye so uh, sergey einstein ka ek aur koi movies batayenge everybody chaliye movies batayenge everybody name the movies write it yes chaliye battleship potemkin kab aaya tha batayenge everybody battleship potemkin 1925, yes. अभिषेक आपका एक साल आगे ही रहता है चलिए yes, स्ट्राइक 1925, ओके okay, हाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा चलिए स्ट्राइक वेरी गुड अक्टूबर 1928, ओके okay? Please note it down. Uh, Lev Kusharev, also known as the Soviet filmmaker, and film theorist. Okay, and same here with the same. Okay, the Podovkin also a uh, is a Soviet filmmaker and film theorist. So please note it down. कभी ऐसा नाम आपसे दे दिया गया तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आपको नोट डाउन करना है ये फिल्म मेकर थे कौन सा फिल्म मेकर सोवियत फिल्म मेकर ओके एंड थियोरिस्ट आल्सो द फिल्म थियोरिस्ट ऑल राइट सेम प्लीज नोट इट डाउन ओके नोट इट डाउन हो गया जल्दी से बताएंगे क्लियर ओके नेक्स्ट व्हाट इज मिंट बाय कॉन्फ्लिक्ट व्हाट इज मिंट बाय कॉन्फ्लिक्ट टू कैरेक्टर्स आर गेटिंग अलोन स्ट्रगलिंग बिटवीन अपोजिट फोर्सेस 
सी द क्लाइमेक्स इन द स्टोरी डी द पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन एवरीबडी वॉट इज मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट everybody answer yes so here the right answer it is that is b absolutely so conflict is basically a, a struggle between the two opposite forces struggle between the two opposite forces ideas or the beliefs which forms the basis of the plot theek hai ye kya banata hai aapko ek plot banata hai right so that is what it is between the two opposing opposing Uh, opposing the forces that can be of the ideas that can be of the beliefs okay that form the basis of the plot so traditionally uh, these forces have been referred to as the protagonist and the antagonist so the protagonist is the main character in the story here so that is what here the conflict okay so conflict is always struggling between the opposing uh, forces chali next first indian movie submitted for the oscar everybody first indian movie submitted for the oscar without option everybody bina options ka batayenge pehli indian movie jo oscar ke liye submit kiya gaya the guide mother india madhumati amrapali Yes. So here the answer is. क्या होगा right answer everybody. चलिए B Mother India. Mother India जो है पहली Indian movie है जो Oscar के लिए गया तो 1957 दैट इट वाज मीट इन द ईयर 1957 बाय द वी हैव रीड महबूब खान ओके यस वेरी गुड रचना महबूब खान 1957 इन विच एक्टर्स वेयर नरगिस सुनील दत्त राजेंद्र कुमार ओके एंड इट वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर इट इज रीमेक ऑफ द इट इज द रीमेक ऑफ द जल्दी से बताएंगे रीमेक ऑफ यस वेरी गुड औरत ओके यस इट इज द मदर इंडिया इज द मूवी विच इज द रीमेक ऑफ औरत विच डायरेक्टेड बाय द महबूब खाम हिमसेल्फ ओके चलिए तो ये था और द गाइड के बारे में बताएंगे द गाइड द गाइड बुक द गाइड इज ऑल्सो अ बुक एक्चुअली So the guide film that was made in the year 1965, ठीक है 1965 में बना that based on the novel, based on novel, the guide, based on novel the guide by the R K Narayan, okay, clear? और डायरेक्ट किसने किया था हु डायरेक्टेड द गाइड फिल्म डायरेक्टेड बाय एवरीबॉडी द गाइड डायरेक्टेड बाय द फिल्म द गाइड डायरेक्टेड बाय विजय आनंद ओके नोट इट डाउन दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट टू थिंग्स आर हेयर इंपॉर्टेंट द वन दैट इज the guide movie that was that is based on the novel of r k narayan okay and the second that is directed by the vijayanand and b also the mother india that was made in the 1957 57 it is the remake of aurat and also that one one of the things here are important that was the first indian film that to be nominated for the best foreign language film category okay it is also to be known okay best foreign language film okay
एक और मूवी थी देर वॉज वन मोर मूवीज दैट वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी वी आर डेड इन द फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन कैन एनी बडी नेम दैट वॉज वन मोर मूवीज विच वॉज नॉमिनेट फॉर द येस बट फॉर गट एनी बडी कैन से सलाम बॉम्बे राइट चलिए नोट डाउन कर लीजिए सलाम बॉम्बे इज ऑल्सो द मूवी अभिषेक याद आया आपको यस बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी ओके यस मीरा नायर मेड बाय द मीरा नायर चलिए आगे मधुमति मधुमति के बारे में बताइए Madhumati that uh, made in the year 1958 yes oscar award movie slum dog millionaire also yes madhumati 1950 not by the ritvik ghatak it was by the bimal roy okay yes it is a romantic film your romance film okay amrapali Amrapali movies made in the year 1966 by the Lake Tandon. Okay, it is a historical film. Amrapali 1966 by the L E K H Lake Tandon. Okay, clear? Hai? Jaldi se batayenge, everybody. lot of the questions from this questions questions from the questions okay many more questions yahan se aapka nikal raha hai and all it is important they can ask you in the match of the following so please aap log isko yaad kar lijiye acche se yaad kar lijiye amrapali movies ho chahe wo madhumati movies ho okay what is a character character kya hai the place where the story happens the writer of the book the person animal or creature in a story d all the above everybody bahut fast answer i have very good chaliye let's wait for the timer ends उसके बाद बात करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं सो वॉट इज अ कैरेक्टर सो कैरेक्टर इज अब्सोलूटली राइट सो कैरेक्टर जो है आपका क्या है कैरेक्टर इज द पर्सन कैरेक्टर इज द एनिमल कैरेक्टर और द क्रिएचर इन द स्टोरीज ओके वेरी गुड एब्सोलूटली सो कैरेक्टर पर्सन एनिमल क्रिएचर हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क मेन कैरेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी पोएम और द प्ले Minor characters may take part in the actions, but are not the center of the attentions. Okay, so this is what about the characters, about the main characters or the minor characters. So where the main characters are important, that in the story or the poem or the play, where the minor characters may take the part in the actions. Okay, so but they are not the center of the attraction. That may we call as a uh, supporting actor. So you will say. जो थोड़ा सा रोल होता है यस जूनियर एक्टर बोल सकते हैं यस वेरी गुड सो दिस इज व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट मूड एरा क्रिएटिविटी स्टोरी बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है जस्ट रीडिट वाइज कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज विच वन थोड़ा सा गौर किसे यस इट्स द एरा ओके एरा है कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंट एरा 
राइट सो कॉस्ट्यूम्स डिजाइन इज द इन्विजनिंग ऑफ द क्लोथिंग एंड द ओवरऑल अपरियंस ऑफ अ कैरेक्टर और द परफॉर्मर कॉस्ट्यूम्स मी रेफर टू द स्टाइल ऑफ द ड्रेस पर्टिकुलर टू अ नेशन अ क्लास और अ पीरियड इन मेनी केसेस इट मे कंट्रीब्यूट टू द फुलनेस ऑफ द आर्टिस्टिक विजुअल वर्ल्ड दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर थ्रिटिकल और द सिनेमेटिक प्रोडक्शन सो दैट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पदमावत ठीक है मूवीज या फिर बाजीराव मस्तानी या फिर देवदास राइट या फिर आपका मुगल आजम जोधा अकबर ओके मेनी मोर मूवीज आर देयर राइट दैट वॉट द कॉस्ट्यूम्स देयर द कॉस्ट्यूम्स द कैरेक्टर दैट रियली रिप्रेजेंट दैट एरा किस एरा की मूवीज है वो एक कॉस्ट्यूम से ही पता चलता है यस द रॉयल वेरी गुड सो दैट इज वॉट अबाउट द थिंग्स पाकिजा यस एब्सोल्युटली वेरी गुड इम्पल सो दिस इज वॉट अबाउट द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कैरेक्टर्स सो हाउ यू आर लाइकिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है एवरीबडी यस सो क्वेश्चन दिस इज द इन डेफ क्वेश्चन एक्चुअली because this question has not been asked in the ug senet uh, exam but they may ask you because uh, yes kafi concepts hai right uh, next to next jo questions hai aapka wo bhi aapka thoda sa aap uh, dekhenge wo bhi aapka concept based questions hai lighting in the scene represents mood era creativity story lighting in the scene represents scene ke andar jo lighting hota hai that what it represents basically that mood era or the creativity or the story chaliye so here the right answer it is mood absolutely very good lighting se aapka mood create hota hai alag alag tarike ka so that is what the Main thing it it is here about the lighting. Absolutely, everybody has given the right answer. सभी लोगों ने सही आंसर दिया है. चलिए. The ratio formed one is to one point six one eight is called what? The ratio formed one point one one is to one point six one eight is called the golden mean element balance. form everybody what is the answer here aspect ratio nahi hai ye 16 is to 9 or 9 is to 16 aspect ratio nahi hai ye ratio alag ratio hai chaliye very good absolutely it is called as a golden mean right so this understand the concept here the ratio for the length to width of a rectangle of 1.61 right or this this number aap padhte jaiye jitna pad sakte hain right so basically the three decimal place here it take in 618 okay it has been considered the most pleasing to the eye right jo hamari aankh hai the most pleasing that this is the what the length to the width ratio it is kitna hum Uh, हमारा विद और लेंथ का जो रेशियो है वो है हमारा ये चीज है वन इज टू वन पॉइंट सिक्स वन एट ओके दैट हैज बीन कंसीडर द मोस्ट प्लीजिंग टू द आई ठीक है सबसे ज्यादा जो हमारी आई के लिए प्लीजिंग है वो यही रेशियो है ओके एंड दिस इज दैट दिस रेशियो वाज नेम द गोल्डन रेशियो बाय द ग्रीक्स ओके अब तक का मुझे सबसे ब्यूटिफुल क्वेश्चन राइट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्लियर एंड वेरी मच नॉलेजफुल ऑल क्लियर आप लोग को भी क्लियर है एवरीबडी यस वेरी गुड मोस्ट सो दे कैन आस्क यू दे कैन अल्टर द क्वेश्चन ऑल्सो द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मोस्ट 
pleasing to the eye is kya hoga they can alter the questions everybody this is the answer okay one is to 1.618 yes absolutely bahut sundar so questions yahan tak hi tha और आगे क्वेश्चन करना चाहते तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है अगर आप करना चाहते तो वी कैन राइट वॉन्ट इफ यू ऑल वॉन्ट सो वी कैन क्वेश्चंस तो है नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस है बट एक्सप्लेनेशंस नहीं होगा ठीक है चलिए ओके चलिए तो ओके ठीक है तो एक्चुअल शूट हैपेंस इन द विच स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग जो एक्चुअल शूट होता है वो किस स्टेज में होता है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन आइडिएशन एंड प्रोडक्शन एवरीबडी एक्चुअल शूट हैपेंस इन विच स्टेज ऑफ अ फिल्म मेकिंग जस्ट वेटिंग फॉर द टाइमर एवरीबडी दो हैव नॉट आंसर प्लीज आंसर सभी लोग आंसर कीजिए यस एब्सोल्युटली डी डी जो है आपका राइट right आंसर है वेरी गुड बहुत ही सुंदर सभी लोगों का सही आंसर था एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर सो एक्चुअल शूट हैपेंस इन द द थ्री स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन इट इज दैट इज प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन इन विच एक्चुअल शूट हैपेंस इन द प्रोडक्शन नेक्स्ट द पर्सन हु ऑपरेट्स द कैमरा इज नोन एच सिनेमाटोग्राफर गैफर प्रोड्यूसर राइटर हु ऑपरेट्स द कैमरा इज नोन एच बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल है दे कैन आस्क यू इन द क्वेश्चन यूजी सीनेट पेपर वन ऑल्सो ठीक है पेपर वन के लिए भी सारे क्वेश्चन जो हल्का है लाइट क्वेश्चन विच इट इट वो आप पेपर वन के लिए रख लीजिए थोड़ा सा मिडिल और थोड़ा हेवी हेवी क्वेश्चन है तो वो आप पेपर टू के लिए ओके सो द पर्सन हु ऑपरेट द कैमरा इज नोन एज सिनेमाटोग्राफर एब्सोल्युटली वेरी गुड और गैफर किसको बोलते हैं हु टू बी नोन एज गैफर वेरी गुड द पर्सन हु ऑपरेट द लाइटिंग the light director yes chali next in a film crew who is commonly regarded as the captain of the ship theek hai film crew mein who is commonly regarded as the captain of the ship okay without option i got the answer so add director film director music director and casting director captain of the ship everybody in a film crew who is commonly regarded as the captain of the ship chali so here the right answer it is absolutely everybody is here right the film director जो फिल्म डायरेक्टर होता है इज ऑल्सो नोन एज कैप्टन ऑफ द शिप ओके प्लीज अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीक्वेंस वेयर डिफरेंट इमेजेस और द क्लिप्स आर प्लेस टुगेदर ऑफ एंड विद द म्यूजिक इज रेडी ट्वाइस डच एंगल नॉन डाजिटिक मॉन्टाज and tracking or the dolly shot kya baat hai very good hum log ne is tarike ki questions kiya hua hai na montage wala hum log ne questions kiya i think we have done the questions of the montage also yes right so that's why yes absolutely so that i can guess it so a sequence you put in a sequence of the different images or clips together that often with the music that is called as montas okay very good absolutely bahut hi sundar 
नेक्स्ट ऑफन अ लॉन्ग शॉर्ट और द सीरीज ऑफ शॉर्ट्स ऑफ एन अ लॉन्ग शॉर्ट और द सीरीज ऑफ शॉर्ट्स दैट सेट्स द सीन इज नोन एज स्टैब्लिशिंग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट टू शॉर्ट और मिस इन सेन एवरीबडी प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाए थोड़ा सा डी इज नॉट हेयर यस सो हेयर द राइट आंसर एट इज दैट इज स्टैब्लिशिंग शॉर्ट स्टैब्लिशिंग शॉर्ट ही होता है जो सबसे पहला शॉर्ट होता है राइट द फर्स्ट शॉर्ट ऑफ द मूवी इज द स्टैब्लिशिंग शॉर्ट हेयर दैट इज दैट कैन बी ऑफ एन ए लॉन्ग शॉर्ट राइट पूरा व्यू एक साथ सब कुछ दिख रहा है राइट दैट कैन बी ऑल्सो द लॉन्ग शॉर्ट और द सीरीज ऑफ शॉर्ट दैट सीट द सीन ओके दैट इज वॉट नोन एज स्टैब्लिशिंग शॉर्ट द फर्स्ट शॉर्ट ऑफ द मूवी इज नॉन एज स्टैब्लिशिंग शॉर्ट और उसी से हमारी चीजें एक अनुमान लगा पाते हैं वी कैन इन्फ्लुएंस दैट विच टाइप ऑफ मूवी इट इज राइट स्टैब्लिंग शॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट टोटली बेस्ड ऑन द मूवीज ऑन दैट सो पहला शॉर्ट क्या रखे दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट शॉर्ट जो होता है जो आपका स्टैब्लिशिंग शॉर्ट होता है दैट ऑफ इन अ लॉन्ग शॉर्ट और द सीरीज ऑफ द शॉर्ट दैट सेट्स द सीन ओके चलिए नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एडिटिंग टेक्निक वेन टू पीसेस ऑफ फिल्म आर प्लेस टूगेदर टू चेंज टू अ डिफरेंट इमेज प्लीज रीड इट ट्वाइस यू विल अंडरस्टैंड बेटर ओके डू नॉट आंसर बाई रीडिंग वंस ओके रीड इट ट्वाइस मोस्ट कॉमन एडिटिंग टेक्निक्स हेयर इट इज आस्किंग अबाउट द एडिटिंग टेक्निक्स ओके दैट इज विच इज मोस्ट कॉमन सो वेन टू पीसेस ऑफ द फिल्म आर प्लेस टूगेदर to change a different image that is to be known as cut dissolve wipe or the flashback these all are the basic transitions transition is the editing techniques which two pieces of films or the videos are placed together to change to a different image which is very common it is asking about the which is very common trendal focus वेरी कॉमन दैट इज कट ओके कॉमन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन मोस्ट कॉमन हेयर इट इज राइट मोस्ट कॉमन एडिटिंग टेक्निक विच टू पीसेस ऑफ द फिल्म हेयर आर प्लेस टूगेदर दैट टू चेंज अ डिफरेंट इमेज इज कट ओके कट होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है चलिए नेक्स्ट हु एमोंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा चलिए ठीक है वी शांताराम दादा साहेब फालके बोथ ए एंड बी मनीष इतना यस एब्सोल्युटली सो वी वुड नॉट बी वेट फॉर द टाइमर बिकॉज दादा साहेब फालके इज द राइट आंसर वी हैव डिस्कस मेन फ्रीक्वेंटली सो नेक्स्ट हेयर इज द कैरेक्टर हु अपोजिज द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड द कैरेक्टर हु opposes the main character is called the pro yes protagonist antagonist dynamic character and static character the character who opposes the main character the main character ko jo oppose karta hai use hum kya bolte hain everybody very important चलिए एब्सोल्युटली सो हियर द राइट आंसर इट इज दैट इज एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट दैट इज विलन ओके चलिए वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ एन एक्टर्स मूव इन रिलेशन टू द कैमरा प्लीज रीड इट ट्वाइस वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ एन एक्टर्स मूव in relation to the camera is stagging blocking reaction or the choreography
जल्दी से बताएंगे एवरीबडी विल आंसर राइट इट फर्स्ट थोड़ा सा लेबल है क्वेश्चन का दिस इज ब्लॉकिंग ओके दिस इज द ब्लॉकिंग नो बडी हैज आंसर्ड ओके वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ एन एक्टर्स मूव इन रिलेशन टू द कैमरा इज ब्लॉकिंग ठीक है कैमरा ओके एंड हेयर द कैरेक्टर राइट सो आपका जो एक्टर्स का जो मूव होता है जो कैमरा से कैमरा को दैट द मेन यू नो द थिएटर देर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द थिएटर एंड द कैमरा एक्टिंग एंड द थिएटर एक्टिंग द वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द थिएटर एक्टिंग एंड द कैमरा एक्टिंग कैमरा एक्टिंग जो होता है उसमें ऑडियंस कौन है हम लोग हैं We the people are the audience because जो front sitting audience है जो theater में बैठ के देख रहा है so that is the theater acting there right so and here the camera it is the audience it is the camera camera को आपको बताना है no audience there it is okay when the characters move or the actors move that details that work out in front of the camera that is what the blocking to the camera okay चलिए सो आई थिंक डिम्पल हैज टायर्ड है राइट सो सी सेंग दैट अब हो गया क्वेश्चन नाउ वी कैन डिस्कस इट टूमोरो सो इज इट इनफ और वॉन्ट यू इज डिस्कस मोर क्वेश्चन का अंत नहीं है राइट वी हैव द क्वेश्चन राइट सो देर इज नो टू वरी चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं राइट ओके इंफॉर्मेशन ओवरलोड चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं है वट जॉनर इज सेट इन द प्रेजेंट वट जॉनर इज सेट इन द प्रेजेंट हिस्टोरिकल फिक्शन बी रियलिस्टिक फिक्शन सी नॉन फिक्शन एंड डी फैंटेसी यस वेरी गुड चलिए आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे यस नो बडी इज हेयर रॉन्ग एवरीबडी इज हेयर राइट एब्सोल्युटली सो रियलिटी रियलिस्टिक फिशन जो है दैट दैट इज द जॉनर विच सेट इन द प्रेजेंट ओके एवरीबडी इज राइट हेयर सभी लोगों ने सही जवाब दिया चलिए टेक्निक्स वेयर द कैमरा मूव लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम ए फिक्स पोजिशन इज टेक्निक्स वेयर द कैमरा मूव लेफ्ट and the right from a fixed positions is what dolly shot bird's eye shot pan and montas simple questions hai fixed position se jo camera ka move hota hai left or right usko hum kya bolte hain that is called as an pan okay pan very good bahut hi sundar pan jo hai वो राइट आंसर है नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग शॉर्ट्स इनटू द कोहेरेंट सीक्वेंस एज पर द शूटिंग स्क्रिप्ट इज नॉन एस टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आती है प्लीज रीड इट ट्वाइस द प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग शॉर्ट्स इनटू कोहेरेंट सीक्वेंस एज पर द शूटिंग स्क्रिप्ट इज नॉन एस एडिटिंग साउंड मिक्सिंग graphic designing background music everybody jaldi se batayenge sabhi log answers batayenge chaliye so very good the right answer it is that is editing editing ko kya karte hain hum assembles karte hain right Shorts are assembled in a coherent sequence as per the shooting script, which is known as editing. Okay, so this is what the definition they are asked. ठीक है आप लोगों से पूछा जाता है. Which is the point of the extreme tension in a short story? Which is the point of the extreme tension in a short story? This is the last question. Plot, conclusion, 
climics setting which is the point of the extreme tension in a short story everybody kitna sundar question hai very beautiful question here it is right the climax okay so this is what the point of the extreme tension ki ab kya hoga theek hai what will be happen so this is what about the very basic concept cleared question here it is aaj jitna humne questions kiya hai that is fully concept cleared questions okay wo sara concept cleared questions tha ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस्ड ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब नहीं करेंगे चलिए सो थैंक यू आई थिंक यू हैव इंजॉयड अ लॉट इन टू डिस क्लास एंड इट हैज बीन लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन क्लियर टू यू सो यस थैंक यू सो मच